Hi everybody, how are you doing today? I hope you're doing fine and welcome to this class. Ahora les voy a explicar cómo expresar hábitos pasados utilizando used to. Vamos a empezar haciendo esta pregunta. How did people communicate with families in other countries? Probablemente ustedes ya no se dieron cuenta o ya no se recuerdan de que antes cuando nos queríamos comunicar con las personas que están afuera del país, nos comunicábamos por medio de cartas que llevábamos a una oficina postal y se mandaban por correo. Ese era un hábito, ese era algo que se hacía de esa manera. Entonces nosotros vamos a decir, people used to write letters and send them by post. Así se hacía antes, así se solía hacer, ¿verdad? Ahora ya no se hace eso. Entonces eso era algo que se hacía, que se solía hacer, pero que ya no. People used to write letters and send them by post. Now let's see the present. How do people communicate with families in other countries now? People make video calls or send text messages. Esto es en el presente. Las personas hacen eh, videollamadas o mandan eh, texto, ¿verdad? Mensajes de texto. Ya no se hace aquello de mandar cartas o de escribir cartas, sino que se hace por medio de la tecnología. Ahí nosotros estamos utilizando el used to para expresar hábitos pasados. ¿Cuál es la estructura? Affirmative sentence, cualquiera que sea el pronombre del sujeto, vamos a utilizar used to. Y tengan cuidado acá que estamos ten tenemos used to terminando en de, porque es pasado. Used to play the piano. The negative sentence, también cualquier pronombre, pero le vamos a poner didn't, porque es como, como se hace una estructura en el pasado. Didn't used to do any exercise. Y veamos esta diferencia. En la afirmativa, el verbo use termina con de, pero en la negativa ya no le agrego de, porque ya estoy utilizando el auxiliary did. Como lo hemos visto en las estructuras de simple past, ¿verdad? Es lo mismo. Ahora la pregunta. Para hacer una pregunta de sí y no, voy a empezar con did. Did you used to live in the countryside? Solía vivir en el, en el campo. Y tampoco vamos a tener de al final de used. Porque estamos empezando con el auxiliar did. Y acá tenemos la explicación que vamos a utilizar used to, como ya les dije, más un infinitivo que sería la acción, ¿verdad? Cualquier acción que nosotros queramos expresar, ya sea jugar, caminar, watch TV, listen to music, or any other activity, para expresar hábitos o situaciones que sucedían repetidamente a través o en un periodo de tiempo en el pasado pero que no pasan más. Y eso es lo que les debe de quedar claro, que son hábitos en el pasado o situaciones que sucedían repetidamente en el pasado, pero que ya no. Look at this example. I used to be boring. Solía ser aburrido. Now I have a mustache. O sea, ahora ya no, ya, no, ya no luzco aburrido porque ya tengo un bigote y uso lentes. Ya me veo más alegre, ¿ok? Now... What did you used to do when you were a child? ¿Qué solían hacer ustedes cuando eran niños? What did you used to do when you were a child? Veamos este niño o este joven, ¿verdad? En este caso, supongamos que son ustedes, los jovencitos, ¿ya? I used to play with marbles. I used to play with marbles. Solía jugar chibolas. Díganme si ahora juegan chibolas. Ya no, ¿verdad? Entonces, ahí nos queda claro que el used to... Más la acción nos expresa hábitos o situaciones que sucedían antes varias veces repetidamente, pero que ya no. Así que, thank you for your attention. Eh, les voy a hacer llegar más material, más explicación. Y espero que este video les sirva de mucho para comprender el uso del YouTube. Bye.